magandang araw YouTube mga viewers at subscribers natin uh, ito ay uh, tutorial meron nag uh, message sa akin, private message sa akin kung pwede daw gumawa ako ng video kung paano uh, i-connecta o paano ang wiring ng uh, basic wiring basic wiring ng isang solar power system okay ang nasa na mesa natin huwag na natin hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa at uh, siya nga pala salamat sa message na yon na uh, na-request mo para din malinawan to ng lahat ng kababayan natin okay so magsimulan tayo sa simpleng uh, solar charger okay ito ang ating uh, solar charger solar, uh, solar uh, regulator solar charge regulator at nakalinya ang positive niya sa positive na baterya at na ang linya ng positive ng inverter ay nakalinya din doon okay so solar charge controller at ito hindi ko lang kinabit yung linya kunyari ng solar uh, solar panel na pinanggagalingan pero mamaya ay explain natin na may game So, meron tayong 12 volts system ng battery. Uh, 4.2, 4.2, uh, 12.6. At meron tayong 1,000 uh, pure sine wave inverter. 12 volts. Tapos, nakasaksak na yung uh, AC outlet niya. Okay? Tapos, um, ang wiring nito, kung magtatanong kayo, ano ang wiring nito? Sa manual, nakasama ng ano, inverter. Parating may kasamang manual yan. Magbasa, na, magbasa tayo ng konti. Kasi alam ko, ako rin, tamad ako magbasa eh. No? Sa manual dito, sa ganitong model, nakalagay dito na wiring size, kapag uh, 12 volts, number 4 AWG. No? Pag 24 volts, number 6 ang sukat AWG. American wire gauge, ibig sabihin. Pag 48 volts, number 8. No? Ang AWG, pataas ang numero, paliit ang sukat ng wire. Yung diameter. Kapag uh, pababa ang numero, palaki ang sukat ng uh, wire. Ngayon, ang AWG ay may katumbas sa uh, square millimeter sa European uh, size. No, hindi, hindi na tayo pupunta doon. So, ulitin natin. Ang inverter natin, no, nakakonekto yung positive-negative natin. Negative ng inverter, nakakonekta sa negative side ng battery. Positive nakakonekta sa positive side ng battery. Mag-ingat sa pagkukonekta dahil ang inverter, mostly, mahal. Pag nagkamali kayo ng polarity, may pumuputok dyan. Few sigurado yun. Okay? So, ang output ng solar charge controller, na yung output side, okay? Ang negative at ang negative ng inverter, magmimit dito uh, sa, sa negative pole ng battery. Ang positive output ng solar charge controller as positive input ng inverter, magmimit naman doon. Doon. Okay? So, yan ang basic setup natin. Ngayon, magtataka kayo, ano ang kulang dito? When it comes to safety, maraming kulang dito. Okay. Pagpalagay natin, may wire tayo dyan sa input galing solar panel. No? Dyan pa lang sa input ng solar panel. Mula yung wire sa solar panel, meron tayong dapat breaker dyan. No? Ga solar panel wire dito papasok, tapos palabas ng breaker, papunta sa input ng solar charge controller kung ako tatanungin itong output ng solar charge controller positive, negative lalagyan ko rin yan ng breaker pagitan yan dyan, kukonekta ko yung output dito at ang uh, output ng solar charge controller Uh, Iko-connecta ko yung output ng solar charge controller ko dito. 2P ano to ha? 2P breaker. Tapos yung output ng breaker, iko-connecta ko sa baterya. So, 
solar panel, okay, itong stand na to, solar panel, kunyari, dadaan papuntang breaker, unang breaker natin, no? palabas papuntang input ng solar charge controller, solar charge controller output papuntang breaker ulit, breaker palabas positive negative sa baterya na. Okay? Yan yung setup dapat. Bakit? Merong parang overkill naman, JF. Uh, mapapabilis ang ano mo kasi. Alam nyo naman pag uh, ganyan, kalikot tayo ng kalikot eh. May gusto tayong gawin sa solar charge controller o di kaya magpapalit tayo. Pag nagpalit ka ng solar charge controller o di kaya susubukan mo lang kung anong mas efficient o mas ano. I-off mo lang itong dalawang breaker. Yung between battery and between battery and solar charge controller. At saka, between solar panel saka SCC. No? Op mo lang yung dalawang yan, tatanggalin mo ito, wala kang alalahanin sa sasamog kahit magdikit man ang wire dyan. Okay? Yan ang, ang safety dapat from solar panel to uh, solar charge controller, solar charge controller to battery. Now, ano, ano, ano naman ang safety pagdating sa battery at inverter. Ito naman tayo ngayon. <laughs> okay. Itong positive side na to, kung ako ang tatanungin nyo, nalagyan ko ito ng um, 80 amps. No? 80 amps. Kasi 1,000 watts to. 80 amps breaker. Either yung inline lang na breaker. Kasi masyadong ano to eh. Masyadong uh, naked, kumbaga. Walang kaprote-proteksyon in between here. You know, battery at saka inverter, walang protection. Although, mostly sa mga inverter ngayon, meron silang safe, uh, uh, safety, safety net. No? Na pag, pag may nangyari dito, namamatay itong kusa. Mabablockout. So, hindi nagagawagana. Pag nireset mo lang, on-off lang, gagana siya ulit. Pero ganun pa man, mas maganda kung meron kang inline breaker dito. No? At kung gusto kang uh, i-disconnect yung battery, on, off mo lang yung breaker, libre ka na. Wala nang buhay na circuit. Patay na yung circuit. Now, yun yung battery at saka inverter. Uh, invert, inverter saka battery. In, in between. Yan, dito naman sa output ng AC, this is also very naked. No? Although meron dyan sa loob na may mga inverter na merong resetable fuse or fuse lang na AC maliliit no ay kung ako natatanungin lalagyan ko rin yan ng breaker no? AC breaker naman okay so remember dito sa AC side AC breaker ang gagamitin natin lahat sa DC side DC breaker ang gagamitin natin so yan yung ating ano so ito Tatansya hindi natin kung anong patatubuhin natin at kaya ng inverter. Pero 10 amps dito, okay na. 5 amps nga, pwede na rin eh. No? Dito. So, yun ang pinaka-basic na na connection natin. Okay. It, isa pa pala, no? Uh, pagdating sa safety. Kung makikita nyo, ito ay digis na open. Kaya ako ito binalot ng... Uh, ito pala, ito, ito yung gamit ko dito sa mga tunilyo na ano, nut and bolt. Yan, dito, dito, ito. Ito yung gamit. Kaya ako binalot ito ng kulay itim dahil namasang ko. <laughs> Gumagawa ako, <laughs> pinipihit ko yung tunilyo at saka yung bolt, no? Nalaglag to. Wala pang balot. Talaga naman. Parang Happy New Year ang dating, no? <laughs> Hindi ko mula. Kung saan ko dadamputin, no? So, ang ginawa ko, binalot ko siya. Malaglag man siyang gano'n. No? Wala siyang gano'n. Wala siyang uh, conduction. At hindi lang yun. Nasaan ko rin <laughs> na ang aking screwdriver ay dating ganito yun. Ito ang naked screwdriver ko noon. Ya? Kandidato to sa balot. <laughs> Tinan mo ngayon. Binalot ko na rin siya ng itim na <laughs> electric tape. No? <laughs> Yan o. Oh. Oh. Kasi nalaglag na rin to <laughs> or uh, baka mamaya malaglag ulit ayoko na mangyari yung spike. So ulitin natin ha. I-recap natin. From solar panel to your solar charge controller. 
Dapat may breaker ka doon. Checkmate. <laughs> Parang ano lang chess ano. Tapos, yung output ng breaker mo, pupunta sa input ng solar charge controller. Okay? Kuha? Okay, kuha. Ang output ng solar charge controller, pupunta sa another breaker. Okay? So, napapagitnaan ng solar charge controller na dalawang breaker. Okay. Ang output ng pangalawang breaker, positive negative, pupunta sa baterya. Maliwanag? Okay. Good. Ngayon, that's, AC, uh, that's DC side. Remember, you have to use DC breaker. Okay? Nakakalkulahin mo yung, yung breaker between solar charge controller at saka solar panel. Yung between na yon, yung breaker na yon, dapat kalkulahin mo kung ano yung sukat ng solar panel mo at saka solar charge controller. Kung, ang, kung anong amperahe ang kaya ng solar charge controller mo. At kung ilang uh, nakasetup mo solar panel. Natantyahin mo base doon yun. Ganun din naman yung uh, DC breaker in between battery at saka solar charge controller. Okay? Okay, recap. Uh, how about breaker or inline breaker between battery at saka inverter? Yes, this is also a DC breaker. Pero take note, higher amps dapat ang ikabit nyo. Baka mamaya, kabitan nyo na 10 amps, inon nyo yung uh, inverter, nagtatanga kayo, ayaw gumana yung inverter. Kasi nagtitrip parati yung breaker. Kakalkulahin yun kung ano yung capacity na inverter. Kung ilang amps ang gusto nyong patakbuhin. At ito, kayang hugutan to ng 100 amps. Pero I wouldn't advise it because this is only a 12 volt system. At saka ito ay number 4 AWG wire lang ito. No? Maliit lang. So, ang pinaka-advisable dito, safety net, safety net is uh, 80 amps. So, 70 amps na pwede na eh. Ngayon, that's DC breakers. Punta tayo sa AC breaker. Inverter, yung output niya dapat dadaan muna sa AC breaker. No? Ibabase mo rin yun kung ano maximum nito. This is 1000 uh, watts. So, ibig sabihin, sa 220, that's uh, how many amps ang ilalagay mo dito. 10 amps or 5 amps. 5 amps ba? Yeah. Yun ang connection natin. Okay, so, nawa, ay malinaw to. Uh, actually, this will do the, the no, no, temporarily. Huwag kayo makontento na ganito na lang ang isasabit nyo. Okay. Uh, at mapapansin nyo dito, dapat may BMS to. No? Yung BMS nito ay inorder ko pa. Para ding pa lang. Alam nyo naman pag galing China. Ang tagal dumating. No? Nanganak na yung kapitbahay namin. Wala pa yung BMS ko. <laughs> Sabi nga ni Lola ko, luto na ang kamote. <laughs> Wala pa rin yung inorder ko. Okay? So sana ay may natutunan kayo sa, sa video ito. No? At uh, sa susunod na video, Ipapakita ko kung paano ikabit ang Aha Ang Nasaan na yung box na yun? Ang Multifunctional meter uh, Papakita ko So I hope na marami kayo natutunan O kahit isa lang, okay na <laughs> Salamat sa panunood Panalangin ko ay pagpalain kayo ng Panginoong Diyos Sa mulit-muli natin pagkikita, susunod na video, God bless.